கேபேஜ் அண்டு கேரட் கேப்சிகம் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஃப்ரைடு நூடுல்ஸ் கொஞ்சம் அப்புறம் ரெட் சில்லி சாஸ் அண்டு சோயா சாஸ் சால்ட்டு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஓகே அடுப்பு பற்ற வச்சு பேன் வச்சு ஆயில் விட்டுருக்கோம் இப்போ கார்லிக் ஓகே சார் பண்ண கார்லிக் ஜிஞ்சர் அண்ட் க்ரீன் சில்லி இது மூணுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணுவோம் ஓகே இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சாஸ் பேன் ஃபுல்லாக குவான்டிட்டி வர்ற அளவுக்கு ஒரு 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 இன்ச்சு ஜிஞ்சர் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கோம் ஒரு நாலஞ்சு க்ளோஸ் வந்துட்டு கார்லிக் கார்லிக் இது உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா இதில் கொஞ்சம் குறைச்சி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு பத்து பேர் சாப்பிட்லாம் பத்து பேர் பத்து பேர் இந்த சூப்பை வந்துட்டு எடுக்கலாம் இது வந்துட்டு அத்தட்டிக் டிஷஸ்ன்றதுனால நான் வந்துட்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டேன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு கேபேஜ் அண்டு கேரட் அண்ட் கேப்சிகம் இது மூணுத்தையும் ஃபுல்லாக வதங்க தேவையில்லை ஆஃப் டன் வதங்கினா போதும் ஓகே காய் வந்து கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் சாப்பிடும்போது ஆ ஃபுல்லாக வதங்கிட்டால் சவுக்கு சவுக்குன்னு ஆகிடும் ஓகே இப்போ வந்துட்டு மசாலாவில் போட்டுக்கலாமா ஆ ஓகே சோயா சாஸ் டார்க் சோயா சாஸ்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் லைட் சோயா சாஸ்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை ஸ்பூனாக போட்டுக்கலாம் ரெட் சில்லி சாஸ் சால்ட் தேவையான அளவு சால்ட் இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஃப்ளார் இருக்குல்ல ம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கலாம் ஸ்டாக் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே போட்டு லீக்ஸு செலரி அண்ட் கேரட் ஆனியன் இது மாதிரி எல்லாமே போட்டு இதில் வந்துட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் ஸோ தண்ணியும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் ஓகே இது வந்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம மசாலாஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கார்ன்ஃப்ளார் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்ன்ஃப்ளார் வந்துட்டு இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போட வேண்டியது தான் ஸோ ஈஸியான சூப் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷஸ் தான் இப்போ கொதி வருது இல்லைங்களா நிறைய போடக்கூடாது தட தடனை வந்துடக்கூடாது குழம்பு மாதிரி வரக்கூடாது சூப் வந்துட்டு ப்ராப்பர் கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்க கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கிடைக்கும் ரொம்ப தட தடனை இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி திக் கன்சிஸ்டன்சி இந்த ஜீரா வருது இல்லையா அதே மாதிரி இருக்கணும் சுகர் ஜீரா வருது பார்த்தீங்களா அந்த சிரப் மாதிரி வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஓகே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் ஒயிட் பேப்பர் அண்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் இந்த சோயா சாஸ் அந்த ரெட் சில்லி சாஸ்லேயே சீசனிங் இருக்குன்றதுனால நான் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணலை ஸோ ரெடிமேடுன்றதுனால நான் அதை அப்படியே போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் பெப்பர் சால்ட் பெப்பர் வந்துட்டு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரியா சூப்பர் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த ஃப்ரைடு நூடுல்ஸ் எடுங்க ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் கொடுக்கும்போது நீங்கள் அதை போட்டு கொடுக்கலாம் ஆ இதில் வந்து கொஞ்சம் வேணால் போட்டுக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிடவா ஆ கடைசியாக இறக்கும்போது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் 